今天天气好好呀，我现在在大理，今天拍一个日常吧。现在在朋友的民宿里边，你看这个民宿中间有一棵大大的树，这个院子的风格就是很古朴的这种中式院，中间有一个小花坛，这棵树真的好好看啊，就它的树叶很大，就跟假的一样。上面还有那种小碎碎，也不知道这是什么品种，太好看了这个树。这家民宿老板也是因为公益而相识的，他在云南山区资助了四位小朋友，也是一个很善良的人。大家如果来大理玩，住在古城的话，可以考虑这家民宿。老板人很好，服务态度也很好，而且里边的环境我觉得是住起来很舒服的。因为前两天太疲惫了，所以到了大理，我们并没有做什么行程规划，就绕着洱海慢悠悠地转了一圈，看到好看的风景就停下来，找一个咖啡厅去听听音乐。对了，一定要给大家推荐一个在大理很好吃的餐厅，叫田园餐乐。这个是当地人就来吃的餐厅，没有什么游客，但是菜非常好吃，尤其是他家的这些素菜，就特别特别香，有蔬菜原本的那个味道。到了晚上，又被朋友叫去听音乐。正好周云鹏也在大理开了一个音乐会。第二天，我们直接从大理奔往了飞来寺，中间会经过丽江、虎跳峡、香格里拉，呃，这其中其实都可以去停去玩。但是这几个地方我们都去过了，就绕过了这些点直接奔往了飞来寺，也是我上次没有去的一个观景台。这是我第二次看到神山，卡瓦格博。因为现在是雨季，梅里雪山经常被云雾笼罩着。不过我们这次也很幸运，依然还是见到了梅里雪山的卡瓦格博峰。这一天我们就住在了飞来寺，想着明天碰碰运气，看看能不能再看一次日照青山。但是这次就没有上一次幸运，没有看到。我们现在出发去芒康，然后今天这会儿我开车，后面介绍一下，这是慧慧，大家都见过了。对，百牙开车了。这是国语。马上让大家见识一下牙牙吐海，开的山道。从飞来寺到芒康，其实路程不是很远，但是我们开了六七个小时。除了中间会看一些景点，还有一些就是路况不是很好，有时候会有塌方。然后在过这个芒康站的时候，会有这个检查点。那已经到达芒康了，芒康就是进入西藏的第一站。我要在这个时候做一件很重要的事情，然后戴起一个首饰。这颗天珠是三年前西藏的一位粉丝送给我的，我当时就说到时候去拉萨的时候一定要去见他，所以我带着他曾经送我的这个礼物去见他，我觉得还挺有意义的，也也保佑我这一路不会高反。不过还行，我这两天还没怎么高反，野哥也还挺给力。到现在芒康也没有感觉到特别明显的变化，就有时候上厕所就一起猛了，会稍微头晕一点，其他还行。我们这次走的这条路，呃，并没有选择丙察察，因为看了一下路段。丙察察真的是太难走了，又是雨季，怕塌方啊，还有那个落石，到时候就影响行程。我们走的是滇藏路，这条进藏之路呢是难度最低，然后风景还非常不错的一条。呃，到了芒康就正式进入西藏了嘛，后边就给大家尽量多拍一拍日常啊。然后如果说呃日常里边没有啥内容，就给你们多拍拍图片。这边风景还真的是挺美的，我现在准备叫野哥一块去吃饭了。